Exodus, hoofstuk 22 Als iemand een bees of is een klein vee steel en het slag of verkoop, moet hij vijf beeste voor een bees vergoed en vier stuks klein vee voor een stuk klein vee. Als het dief betrap wordt terwijl hij inbreek en hij wordt geslaan zodat hij sterven, zal daar dier geen bloedskuld ontstaan nie. Als die son oor hom opgegaan het, ontstaan daar dier bloedskuld. Hij moet in volle vergoeding gee. Als hij niks het nie, moet hij voor zijn diefstal verkoop word. Als hij gesteelde goed, of het een bees, een eesgel of een stuk klein vee is, nog levendig in sy besit gevind word, moet hij dubbel vergoeding gee. Als iemand een stuk veld of een wingerd laat afwij en sy vee vry laat loop, so dat het in die veld van een ander wij, moet hij van die beste van sy veld en die beste van sy wingerd als vergoeding gee. Als een vier uitbreek en die doorings vat, so de die miet of die ongesneide graan of die veld verteer word, moet hij wat die vuur in die brand gesteek het, ten volle vergoeding gee. Als iemand aan zijn naaste geld of goed in bewaring gee, en het wordt uit die man sy huis gesteel, moet die dief, als hij uitgevind word, dubbel vergoeding gee. Als die dief niet uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis naar die overhede gaan, om te beslis of hij niet zijn hand naar zijn naaste sy goed uitgesteek het nie. Bij alle zaken van ontvreemding, of het gaan oor een bees, oor een esel, oor klein vee, oor kleren of oor enig iets wat verloor is, waarvan iemand sê, dit is myne, moet die saak van al twee voor die overhede kom. Die een wat die overhede skuldig verklaar, moet dan zijn naaste dubbel vergoeding gee. Als iemand aan zijn naaste een esel of bees of stuk klein vee of enige dier gee om op te pas en het gaan dood of kry een ongeluk, of word weggevoer, zonder dat iemand het zien, dan moet die eet bij die Heere tussen hulle twee beslis, of hij niet zijn hand naar zijn naaste zijn goed uitgesteek het nie, en die eienaar moet daarmee tevrede wees, en die ander hoef geen vergoeding te gee nie. Maar als het van hom weggesteel is, moet hij aan die eienaar vergoeding gee. Als dit verskeer is, moet hij dit als bewijs bring, wat verskeer is, hoef hij niet te vergoed nie. En als iemand van zijn naaste iets te leen vraag, en het krij een ongeluk, of gaan dood terwijl die eienaar daar niet bij is nie, moet hij ten volle vergoeding gee. Als die eienaar daar bij gewees het, hoef hy geen vergoeding te gee nie. As het gehuur was, kom die huurgeld daarvoor. Als iemand de jong meisje wat niet verloof is nie, verlei en met haar gemeenskap het, moet hij haar voor die volle huweliksprys als zij vrouw koop. Als haar vader beslis weier om haar aan om te gee, moet hij geld gee volgens de huweliksprys voor jong meisies. Die toverheks mag je niet laat leven nie. Elkeen wat met de dier gemeenskap het, moet zekerlijk gedood word. Hy wat aan die goede offer, behalwe aan die jere alleen, moet met die bandvloek getre word. Jy mag ook die vreemdeling niet kwel of om verdruk nie, want jylle was vreemdelinge in Egypteland. Jylle mag geen wederwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan zal ik als er naar mij roep, hulle geroep sekerlik hoor, en my toren zal ontvlam, en ik zal jullie met die zwaard ombring, zodat so jullie vrouwen weer de wees, en jullie kinders weese word. As jy aan mijn volk, aan die arme by jou, geld leen, mag je vir hom nie soos een skuldeiser wees nie. Jylle mag om geen rente opleen nie. As jy ooit jou naaste sy gewaad as pand neem, moet je om dit teruggee, voordat die son ondergaan, want dit is sy enigste bedekking. Dit is die bekleding voor zijn vel. Waarin moet hij anders slaap? En als hij naar mij roept, zal ik hoor, want ik is genadig. Je mag God niet vloek nie, en de overste onder jou volk mag je niet verwens nie. Die offer uit jou volle opbrengs en jou paskuip mag je niet terughou nie. Die eerstgeborene van jou seens moet je aan mij gee. Je moet diezelfde doen met jou beeste en jou klein vee. Sieve dag moet het bij zijn moeder wees, op die achtste dag moet je dit aan mij gee. En jullie moet van mij heilige mensen wees, daarom mag je niet vlees eet wat in die veld verskeer is nie. Jullie moet dit voor die honden gooien.